ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിക്കാനുള്ള വാട്ട് സെക്യുലറിസം ഇസ് ആൻഡ് ഇസ് നോട്ട് എന്നുള്ള ലെസൺ പഠിക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും സെക്കൻഡ് ചാ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ആൻഡ് പലരും പറയാറുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പല കുട്ടികളും മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ആദ്യം തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് കേട്ടോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സൊക്കെ എൻ്റെ ചാനലിൽ നോക്കിയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു ബിക്കോസ് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പി ഡി എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റോമില തപാർ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് റോമില തപാർ ജനിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലായിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വേരിയസ് പാർട്സിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു ലേഡി കൂടിയാണ് റോമില തപാർ ആൻഡ് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത് അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ ജാമ്യ സോറി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസും തപാറിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട് അശോക ആൻഡ് ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ മൗര്യാസ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി സം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഫ്രം ലീനിയേജ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ബിയോണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ അധികം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്സും അവരുടേതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെസൺ അസ്കർ അലി എൻജിനീയറിംഗ് മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ ആ ഒരു ലെക്ചറിൽ റോമില തബാർ ഡെലിവർ ചെയ്ത ഒരു സ്പീച്ചാണ് ജാമ്യ മില്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ലെക്ചറർ നടന്നത് ആ ലെക്ചറിൽ അവർ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി ആ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്താണെന്നും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ഐഡി ഐഡിയ ഓഫ് സെക്യുലറിസം അതായത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്യുലറിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതും പറയുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റിലിജ്യൻ കൊളോണിയൽ ടൈംസ് മുതൽ തന്നെ റിലിജ്യൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് കാസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അറൈവലിനെ പറ്റിയിട്ട് അവസാനം അവരുടെ സെക്യുലറിസത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് കടക്കാം ഇഫ് വി വോണ്ട് എ സെക്യുലർ സൊസൈറ്റി ദെൻ വി വുഡ് ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് അവർ സെൽസ് പ്രൈമറിലി ബൈ റിലിജ്യൻ കാസ്റ്റ് ഓർ ലാംഗ്വേജ് and start thinking of ourselves primarily as equal citizens of one nation both in theory and in practice so nammalku oru secular society oru madhedara samuham venam ennundengil first of all nammal cheyanda karyam oru caste le allengil oru religion le oru language le maatra odunguga ennalladu nirthuga ennalla karyam aanu nammale oru religion de perile identify cheyadirikka avan muslim aanu avan christian aanu avan hindu aanu angane allengil avan malayali aanu avan തമിഴനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഹിന്ദിക്കാരനാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാളെ മാറ്റാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശരിക്കും സെക്യുലർ ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ശരിക്കും ഈക്വൽ എല്ലാവരും ഒരു നേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാവരും ഈക്വൽ സിറ്റിസൻസ് ആണ് എന്ന് കരുതുകയും അത് തിയറിയിലും പ്രാക്ടീസിലും നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് റോമില തപാർ പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് ചിലർക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലായ്മയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് ചിലർക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലായ്മയാണ് അല്ലേ അത് ശരിക്കും ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചില കാസ്റ്റുകാർക്ക് ചില കാസ്റ്റുകാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കേസിലായാലും റിലിജിൻ്റെ കേസിലായാലും കാസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലായാലും നമ്മൾ വേർതിരിവ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ
റിലിജൻ ആയിക്കോട്ടെ മതമായിക്കോട്ടെ ജാതി ആയിക്കോട്ടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ റീജൻ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റീജൻ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയി മാറണം ഓക്കെ ദീസ് ലേറ്റർ ഹാവ് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് സോ ഹസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺഷിപ് ടുഗദർ വിത്ത് വാട്ട് ദ എൻറ്റൈറ്റിൽ റിമൈൻ പ്രൈമർലി ഇവൻച്വലി ദ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സപ്പോർട്ട് എനി റിലിജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈവൻ ദോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കറൻ്റ്ലി സപ്പോർട്ടിങ് സോ നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു കൺട്രിയിലെ സിറ്റിസൺ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചില റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതായിരിക്കണം പ്രൈമറി വേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ പൗരനാണ് രണ്ടാമതായിട്ടേ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് എന്ന് വരാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജാതി ഞാൻ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് റിലിജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലിജിയസ് നോട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിലിജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറൻ്റ്ലി ദേ ആർ സപ്പോർട്ടിങ് ആ സപ്പോർട്ടിങ് പോലും പാടില്ല എന്ന് റോമില തപ്പാർ പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബിഗിൻ ബൈ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഐ മീൻ ബൈ സെക്കുലർ സെക്കുലറിസം ആൻഡ് സെക്കുലറൈസിങ് ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് പറയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് സെക്കുലർ മീൻസ് മതേതരം സെക്കുലറിസം മീൻസ് മതേതരത്വം ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കുലർ റൈസിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ടേംസിന് ഞാനൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു സെക്കുലർ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് റിലേറ്റ് ടു ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം റിലീജിയസ് സെക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മതേതരം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലിജനും അപ്പുറമാണ് എന്ന് പറയുന്നു സെക്കുലറിസം ഇൻവോൾവ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദ കൺട്രോൾ ദറ്റ് റിലിജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് ഓവർ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ ഓക്കെ അതിനെ റിലിജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സെക്കുലറിസം മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് സോ ടു ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ആർഗ്യൂയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് മൊറാലിറ്റി സോ ധാർമ്മികത്വത്തിന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് അത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ബട്ട് ദ മൊറാലിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടു സെക്യുലറിസം ഗോസ് ബിയോണ്ട് എനി സിംഗിൾ റിലിജൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എൻ്റെ സൊസൈറ്റി എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഏതൊരു മതത്തിനും അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മതത്തിനും അതീതമായിട്ട് മുഴുവൻ സമൂഹത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്ക എന്താണ് മുഴുവൻ സമൂഹത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ് കാരണം സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ എൻഷുർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ളതല്ല എല്ലാ സൊസൈറ്റിയും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെക്യുലറിസം എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്യുലറിസം ഡസ് നോട്ട് ഡിനൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിലിജൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി ബട്ട് ഡി മാർക്കറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓവർ വിച്ച് റിലിജൻ ക്യാൻ ഓർ കെനോട്ട് എക്സസൈസ് കൺട്രോൾ സെക്യുലറിസം ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല പകരം ആ മതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ മേളിൽ കൺട്രോൾ ചെലുത്തുമ്പോൾ അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് സെക്യുലറിസം എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത് ദിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫൈനലി സെക്യുലറൈസിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സൊസൈറ്റി ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസസ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും അടിസ്ഥാനപരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ മീൻസ് അടിസ്ഥാനപരം ഫൈനലി സെക്യുലറിസ് സെക്യുലറൈസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സൊസൈറ്റി ചേഞ്ചസ് സൊസൈറ്റി മാറുകയും ഈ ഒരു വേർതിരിവിനെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെക്യുലറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ സെക്യുലർ എന്ന് പറയുന്നു സെക്യുലർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് റിലേറ്റ് ടു ദ വേൾഡ് അത് ഈ ലോകത്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ ഒരു റിലിജനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തതല്ല മതേതരത്വം മതത്തിനും അപ്പുറം ഓക്കെ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലിജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അ
ധാർമ്മി ധർമ്മത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില നില നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഹാർമോണിയസ് ഫങ്ഷനിങ്ങിനും വെൽബീയിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നന്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർമോണിയസ് ഫങ്ഷനിങ് മീൻസ് ഒത്തൊരുമയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് നിയമങ്ങളെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കുലർ സെക്കുലർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ദീസ് ലോസ് വെർ നെയ്തർ ക്രിയേറ്റഡ് ഓഫ് ഡിവൈൻ അതോറിറ്റി നോർ ഡിഡ് ദേ റിക്വയർ ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ അതോറിറ്റി ഈ നിയമങ്ങൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മതത്തിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പെന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും മതത്തിനെ അത് അടി എത്ര സെക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പല മൂല്യങ്ങളായാലും നമ്മുടെ പല പല ധർമ്മങ്ങളായാലും ഒക്കെ അത് മതത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന മതം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും മതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഒരുപാട് തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും സെക്കുലറിസത്തിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു മതത്തിൻ്റെയും മതവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ല ഒരു മതത്തിൻ്റെയും സാങ്ഷനും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതോറിറ്റി ലെയിൻ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ത്രൂ റീസണിംഗ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതോറിറ്റി ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റീസണിങ്ങിലൂടെയും സെൻസിറ്റീവി സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിലൂടെയുമായിരുന്നു സോ അതോറിറ്റി എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ റീസണിംഗ് ഈ ഒരു അതോറിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റീസണിങ്ങിലൂടെയാണ് അതായത് കാര്യങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മീൻസ് വേദനക്ഷമത റീസണിംഗ് മീൻസ് സോറി സെൻസിറ്റിവിറ്റി മീൻസ് സംവേദനക്ഷമത അപ്പം അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് വാസ്തവം ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് സെൻ സെക്കുലറിസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് വോട്ട് വാസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ സൊസൈറ്റി ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടോളറൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബൈ ദോസ് ഹൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി സോ എന്താണോ സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെയും അതുപോലെ റെസ്പോൺസിബിളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സെക്കുലറിസത്തിലും ഉള്ളത് അതോറിറ്റി വാസ് എക്സസൈസ് ത്രൂ ലോസ് എപ്പോഴും ഇതിലൊരു അധികാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിയമങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ദർ ഫോർ ഗ്രൂ ഔട്ട് ഓഫ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തി ചിന്തയിലൂടെ യുക്തി ചിന്ത മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിലൂടെ റാഷണൽ തിങ്കിങ് എന്തിനെയും വേർതിരിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെയും ഡിബേറ്റ് ചർച്ചയിലൂടെയും ഡിസ്കഷനിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് വാദപ്രതിവാദത്തിലൂടെയും ഡിബേറ്റ് മീൻസ് വാദപ്രതിവാദം അതുപോലെ ഡിസ്കഷൻ മീൻസ് ചർച്ച അപ്പം അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് This was needed to establish a moral code agreed to by the entire society and was not linked to any particular religion, caste or class. That's why there is a moral code. There are many things in the world. Okay? That's why there are many things in the world. അതെല്ലാം എഗ് എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയും പാലിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ ഒരു റിലിജനിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രം അത് പാലിച്ചാൽ മതി മറ്റുള്ളവർ പാലിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു പാലിച്ചാൽ മതി ഒരു ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ഒരു പാലിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിയും പാലിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലായല്ലേ സെക്കുലറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതത്തിനും അപ്പുറമാണ് സോ ഇന്ത്യ ഇസ് എ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ മാത്രം അത് പാലിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അതേസമയം അല്ലാത്തൊരു റിലീജിയസ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ സെക്കുലറിസത്തിൽ ദർ ഇസ് നോ ഹിന്ദു ദർ 
മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതം എപ്പോഴും ബിലീഫിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതായത് വിശ്വാസത്തിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഡേറ്റിയെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ ലൈഫിനും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിനും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ എവർ ദ സിവിൽ ലോസ് വെർ സാങ്ഷൻ ആൻഡ് അപ്ഹെൽഡ് ബൈ സെക്കുലർ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് റിക്വയർ ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് എനി റിലിജൻ എന്നാൽ സിവിൽ ലോസ് ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്ന സെക്കുലർ അതോറിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടുകളും ഇല്ല അതിന് ഒരു റിലിജൻ്റെ സാങ്ഷൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല സെക്കുലറിസം ദർ ഫോർ ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സംടൈംസ് സെറ്റ് ടു ബി എ ഡീനൽ ഓഫ് റിലിജൻ ബട്ട് എ കേർട്ടൈൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ ദറ്റ് റിലിജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് ഓവർ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് എന്നാൽ സെക്കുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇസ് സംടൈംസ് സെറ്റ് ടു ബി എ ഡീനൽ ഓഫ് റിലിജൻ പക്ഷെ സെക്കുലറിസം ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല പക്ഷെ കർട്ടൈൽമെൻ്റ് ആണ് കർട്ടൈൽമെൻറ്റ് മീൻസ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മതത്തിനെയും നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല പക്ഷെ മതത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ അധികാരം ചുരുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് റിലിജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ മേലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അധികാരത്തെ ചുരുക്കുന്ന ഒന്നാണ് സെക്കുലറിസം എന്നിവിടെ പറയുന്നു ആൻഡ് ഐ വുഡ് അണ്ടർലൈൻ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി സോ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുമെന്നും പറയുന്നു സോ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക വാട്ട് ഇസ് സെക്കുലറിസം സെക്കുലറിസം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൈറ്റർ ഇസ് ദാറ്റ് It is sometimes said to be a denial of religion, but a curtailment of control. It is not a denial of religion, but a curtailment of the control that religious organizations have over social function. One thing is that a religion is not a denial of religion, but a religion is not a over-influence, not a over-control, not a over-control. This theory after it came to be widely influenced. Uh, discussed had various consequences. ഈ ഒരു തിയറി ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസിന് വിധേയമായ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നു വൺ വാസ് ദാറ്റ് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇറ്റ് അലൗഡ് പീപ്പിൾ ദ ഫ്രീഡം ടു തിങ്ക് ബിയോണ്ട് വോണ്ട് വാസ് ടോൾ ടു ദം അസ് റിലീജിയസ്ലി കറക്റ്റ് റിലീജിയസ്ലി അതായത് മതപരമായിട്ട് സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധന പല സാധനങ്ങളെയും ഈ ഒരു തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനും അപ്പുറം മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയാം എഗെയിൻ ദിസ് ഡിഡ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ത്രോയിങ് റിലിജൻ ഓവർ ബോർഡ് ബസ് സോറി ബട്ട് ഡിസ് എൻറ്റാങ്ക്ലിങ് ദ കോഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഫ്രം റിലിജിയസ് കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും റിലിജനെ വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ള ഒന്നല്ല അതേസമയം ചില കോഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ റിലിജൻ കൊണ്ടുവന്ന റിലിജിയസ് കൺട്രോളിലുള്ള ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മീനിങ് ദിസ് ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് പീപ്പിൾ ഇമ്മോറൽ ആസ് സം ഹാഡ് ഫിയർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം സിൻസ് ദ ത്രെട്ട് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് ലോസ് വാസ് എൻഫോഴ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് കെയിം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങൾ സെക്കുലറിസം കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ആൾക്കാരുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിനെ അത് ബാധിക്കും ആൾക്കാർ ഇമ്മോറലായിട്ട് പെരുമാറും എന്നൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് എന്താണ് മതം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ശരിയായ രീതിയിൽ പെരുമാറില്ല ഇപ്പം ദൈവഭയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നൊരു പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ മതവിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തെറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസ്റ്റ്പോൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് ആസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് റിലിജിയസ് കോഡ്സ് സോ ഇറ്റ് മേഡ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിയർ ലോസ് ആൻഡ് സച്ച് തിങ്കിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ സോ ഒരിക്കലും മറ്റ് അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപം ചെയ്യുന്ന പാപം അടുത്ത ജീവിതത്തിലും പിന്തുടരും ആ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിശ്വാസമൊന്നും എന്തിലില്ല റിലിജ് സെക്കുലറിസത്തിലില്ല It was not postponed to the next life as in most religious courts. So it made people think about the purpose of their loss. That's why they think about these things. That's why they think about these things. And the observance of this law. This law is the same as the secular law. The law is the same as the secular law. The law is the
മെൻറ്റ് ദറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാ ടു ലേൺ ടു തിങ്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആളുകൾ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്നാണ് ദ തിങ്കിങ് കെയിം ഫ്രം ദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഒരു ചിന്ത എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഹിയർ ടു ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എവറി തിങ് ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡിവൈൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് റിക്വയറിംഗ് ഡിവൈൻ സാങ്ഷൻ വാസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിഗാൻ ടു ഇൻവോൾവ് സെർച്ചിംഗ് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അതർ ദാൻ ദോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് റിലിജൻ ഓർ പോസിബിളി ഈവൻ ഹോണിംഗ് ദീസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇഫ് ദർ വാസ് എവിഡൻസ് ടു ഡു സോ അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും അത് ദൈവം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എപ്പോഴും ദൈവികത്തിൽ ദൈവിക കാര്യത്തിൽ മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന രീതിയല്ല സെക്കുലറിസത്തിൽ ദർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യത്തിലും പല കാര്യത്തിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലാതെ റിലിജനിലോ ഫെയ്ത്തിലോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രം ഇരിക്കാതെ അത് ദൈവം തന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് But preferably, social laws began to be drawn from rational inquiry into the both natural and human world in which we live. എന്നാൽ സോഷ്യൽ ലാസ് സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ ലോസ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗാൻ ടു ഡ്രോൺ ഫ്രം റാഷണൽ എൻക്വയറി അത് ശരിക്കും അന്വേഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ വേൾഡിലെയും ഹ്യൂമൻ വേൾഡിലെയും കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ആരോ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പാലിക്കപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒക്കേഷണലി ദർ മൈറ്റ് ഈവൻ ഹാവ് എ സ്മോൾ ലീപ്പ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടു ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ റീസൺ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഭാവനയുണ്ട് മീൻസ് വളരെ ചെറിയ ഭാവനയുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചി തിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രീതിയെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാതെ നമ്മളിവിടെ തിങ്കിങ്ങും കൂടി റീസണിങ്ങും കൂടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു So, the explanations for the laws and the discussion of these became an essential part of education and of thinking about the implications of being secularized. So, what is the meaning of this? These explanations, that is, if you have any questions, 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 sorry, thinking in the way, sorry, thinking in the way, sorry, thinking in the way, okay? പല കാര്യങ്ങളും ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുകൂടി ഇവിടെ പറയുന്നു റിലിജൻ ഹാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് എ പേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ നീഡ് സർ റിലിജൻ വന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ നീഡിൽ നിന്നാണ് ദിസ് വാസ് ദെൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓഫ് ഹൗ വൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഹൗ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ ദിസ് വാസ് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ഹു വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഓ റിലിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ നീഡിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനും അപ്പുറം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അതായത് റിലിജൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓ ഓ മീൻസ് പേടി ഒരു പേടിയോടുകൂടി ഒരു ഭയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സോ അതാണ് റിലിജിയസ് ലോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആരോ എപ്പോഴോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നു നമ്മളത് പാലിക്കുന്നു ഓക്കെ Gradually, however, this personalized religion became a complex organized religion and took the form of institutions ambitious to control society and politics. This is a religion that is a complex religion organized one night. That is why religious institutions are in the society and politics and industry. This change, religious,
അതിന് ശേഷം ഈ റിലിജ്യൻ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് വന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി റിലിജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സൊസൈറ്റിയെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇൻ സം പ്ലേസസ് ഇറ്റ്സ് പവർ പാരലൽ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവേണിങ് അതോറിറ്റി ദ സ്റ്റേറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശരിക്കും ഇത് ഗവേണിങ് അതോറിറ്റിയെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗവേണിങ് അതോറിറ്റി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റിലിജിയൻ ദ കൺട്രോൾ ദറ്റ് റിലിജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാഫ് ഓവർ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദ സെക്കുലർ പേഴ്സൺ വിഷസ് ടു കീപ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ക്രമേണ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് മതത്തിന്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക വശം ശരിക്കും മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി മതേതര വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് മത മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാണ്ട് അതിനും അപ്പുറം സെക്കുലറിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ടും തുടങ്ങി this distinction is important because we over often overlook it in saying that secularism denies religion altogether so idana yadharthathil sambhavichathu ingane social institutions ne religious institutions control cheyan thodangiyappo chila vyaktigal idinu idinu appuram alengil idil ninnu maari nilkanam ennu aagrahichu okay adana yadharthathil sambhavichathu allada orikkalum nammada secularism religion e thalli parnadalla ennu ivide parayunu secularism then takes on an additional meaning adinu shesham secularism mattoru meaning vannu the state have other laws by human agencies should be distinct from religion since religion has its sanction from faith and from deity the authority of each was clearly different so secularism tinte niyamangalukku state ne adu control cheyanalle state ne adu nolkanulla adhigaram undu ennal റിലിജിയൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങളുടെ മേൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള അധികാരവുമില്ല അത് ഏതോ ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഏതോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് സ്റ്റേറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കാണാം അതേസമയം റിലിജിയൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കിക്കാണാനുള്ള അധികാരം സ്റ്റേറ്റിന് ഇല്ല സോഷ്യൽ ലോസ് ആർ ദ സ്പൈൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ശരിക്കും സാമൂഹിക നിയമങ്ങളാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, they should protect the right to live and they should ensure that there should be no discrimination that affects life and work adayad ee samuhiga niyamangal orale jeevikkan anuvadikkunu allengil jeevikkanulla avagasham kodukunu adinodoppam thanne verdirivugal no discrimination discrimination means verdir verdiriv illade aakunu life ilum work ilum verdirivugal illade aakunu this is crucial to protecting the points of change in the human life cycle for which laws are necessary such as registering birth marriage or even divorce process of education by which a child is socialized into society occupation and employment and inheritance generally of property so social laws nu varna valare crucial aanu valare nirnayakamana valare important aanu idu sherikkum nammade human life cycle, life cycle life. ne thanne protect cheyna onnana allengil change cheyna onnana nu parayam കല്യാണം മാരേജ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ബർത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഡെത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഡിവോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു നിയമ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ആക്ഷൻസ് ലിങ്ക് ടു ദീസ് കം അണ്ടർ ദ ജുറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ ലോ ഇതൊക്കെ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ടു മേക്ക് ദിസ് ലിങ്ക് ഇഫക്റ്റീവ് സോഷ്യൽ ലോസ് ഓഫ് നെസസറിലി ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വെൽഫെയർ ഇൻ എ മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം ഓഫ് വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫോർ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ടു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടു ബി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റിലിജൻ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ഈ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് എല്ലാവരുടെയും വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുമാണ് അതായത് ഈക്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈക്വൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഇൻ ദ ജോബ്സ് അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക നിയമങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു മത ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ എപ്പോഴും പുരുഷനേക്കാളും താഴെയാണെന്നും ചില ചില ജോലികൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് പല ഇപ്പം മനുസ്മൃതി പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല പുരുഷൻ
യൂണിഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരേപോലെ അപ്പോൾ ഒരുപോലെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടി വേണം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒരു തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ നിയമങ്ങൾ എത്തുകയും വേണം സോ റിലിജിയസ് അതോറിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ എ സെക്കുലർ സിസ്റ്റം ബട്ട് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് അതുകൊണ്ടാണ് റിലിജിയസ് അതോറിറ്റി ഒരു സെക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ഓൺലി ടു ഗവേണിംഗ് റിലിജിയസ് ബിലീഫ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദെർ ഷുഡ് ബി നോ റിജ് ബാരിയൻ ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ റിലിജൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ദെയർ ക്യാൻ ബി നെഗോഷിയേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇതിനും സ്റ്റേറ്റിനും ഇടയിൽ ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാരിയറും പാടില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നത് വാദിക്കുന്നതുണ്ട് അതോറിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ എ സിക്കുലർ സിസ്റ്റം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഓൺലി ടു ഗവേണിംഗ് റിലിജിയസ് ബിലീഫ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അതുകൊണ്ടാണ് റിലിജിയസ് അതോറിറ്റി സെക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഓൺലി ടു ഗവേണിംഗ് റിലിജിയസ് ബിലീഫ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ റിജിഡ് ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ റിലിജൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ദെയർ ക്യാൻ ബി നെഗോഷിയേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് ഇത് മതവിശ്വാസവും ആചാരവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലേക്ക് മാത്രം വ്യാപിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ റോമില തപാർ പറയുന്നത് മതപരമായ അധികാരം ഒരു മതേതര വ്യവസ്ഥയിൽ തുടർന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പരിമിതമാണ് ഇത് മതവിശ്വാസവും ആചാരവും അത് അത് തമ്മിലൊരു ക്ലാഷാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു മതവും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ കർക്കശമായ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നമ്മളൊക്കെ വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവയ്ക്കിടയിൽ ശരിക്കും ഒരു അകലം ഉണ്ട് എന്ന് റോമില തപാർ പറയുകയാണ് relationship would disallow the dominance of any single religion since each would each would have equal rights on the state and the state on them have equal status before law സത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഡോമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യുലറിസ്റ്റ് ലോസിന്റെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതേ സമയം തന്നെ സ്റ്റേറ്റില് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈക്വൽ സ്റ്റേറ്റസും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു റോമില തപ്പാർ Nevertheless there is a degree of stipulated separation in this arrangement in as much as religious authority would no longer be controlling social laws appo itre ullu ennirnalum madaparamaya adhigarigal samuha niyamangal niyandrikkunnadinal ee kramikaranathil oru nishchida verdhi undu nu parayunu rendu perkum thulliya padaviyana ullathu state aanu niyandrikkunnathu konde അത് തുല്യമായ രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് റിലിജ്യൻ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്നും സെക്യുലറിസവും അതുപോലെ രണ്ടിലും അങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാതെ മനസ്സിലല്ലേ രണ്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് റൈറ്റർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെസൺ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സെക്യുലർ സെക്യുലറിസം സെക്യുലറിസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് കൊണ്ട് എന്താണ് തപ്പാർ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്യുലറിസത്തിന് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം സെക്യുലർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സെക്യുലറിസം റിലിജിയനെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ സെക്യുലറിസവും അതുപോലെ റിലിജിയസ് ലോസും തമ്മിൽ എന്ന റിലേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഹാപ്പി ലേണിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു